Hi friends, I'm Okis Nam. So, in this video, we will talk about Maths and HCFLCM. Final part, we will talk about part 5. Okay, now, we will talk about HCFLCM. LCM untuk pada nak complete agak tu. Ini dalam bandar nombor bandar total lah bandar orang 20 sums mana bandar dalam tu pakai peram. So sum nombor 25 dalam rende, ayam beti itu beri kap. Okey, lah. So ini kemudian di pula tu part selama ini nombor tu playlist lah add paning ya. So part five sum nombor 39 to 58 final part. Okey, lah. So sumu bandar ni ingat dah bodoh pering ya. Sering lah. Yang mana nombor kita tata orang naik pada sumu kita lah nombor tu pan teruk. So, ini enna model, enna pot nombor tu mertanya nasi luar, answer ni ingat dah pot apa ringan. Sari lah. Okay, first sum pergi. Ayat itu monuti ayat itu ayar, ayat itu yatnuti aruuti yatt. Okay lah. Matrum renda ayat itu yelnuti aruuti nal. So, ini semua tu bandu patna, ni ingat wagukum bodi, midi panandai tarakudiya, mika periye yen. Yedu abdi mar kaya kerana. Sari lah. Ayat itu monuti ambat ayar, ayat itu yatnuti aruuti yatt. Renda ayat itu yelnuti aruuti nal. Wagukum bodi, midi panandai taru mika periye yen. Yedu so ini dalam bandu pati na ini dalam bandu wagukum bodu midi panandai tarak kudiya abin soltan kan? Okey, panade midi panandai tarak kudiya. Apa remainder bandu pati na panandai? Semua tu gume, ada ayat tu mungkin tambah tarai wagukum bodu seri, ila ayat itu mungkin yatnu ti aru ti yatta wagukum bodu seri, ayat itu mungkin ti ayam ti aru seri, ayat itu yatnu ti aru ti yatta arnan seri, ila renda itu yatnu ti aru ti nala arnan seri. Yaitubar nalam seri, midi bandu panandai tarak kudiya mika periye yen ni nan kaya kerana, okey mana tu? Mika periye yen. So mika periye yen apa ling modena bandu patina mi pewa. So itu kandu beri kono, sering lah. Adai madri bandu patina midi panandai nana tu, semua tu kus same midi dah. Ada tu remainder bandu patina same remainder dah. Yaitu bagus tala remainder tu panandai apa ling jolek kerana, okey lah. Apa remainder bandu patina same, ada tu midi value bandu patina same ada kono, semua tu kume, the moon kume, okey lah. Remain rendah pada na panan dek, ada tu same. So ini dalam hati itu mudah, ini na unmi kadeh ada pa, over number lendu rendah pada na midi panan dek tarak kudi dana, yang lain atli minus panan dek potong dek. Awal na, ini kenapa minus value panan, ini na warum, ini kenapa warum pati dek, anda barra value kini ni elsem guna beri cah potong, ya elsem guna beri kerana ini na mika perih yen, abling mudah, mi perih podo bagutih, bagai bahasa podo mana number, kaman number dana beri kono, abli mudah kaman dek beri kudi number, okey na, so apa itu la bagu minus panan mudah, ini na warum abli barang itu la ayat itu monu ti naap ti naal warum, ini dalam itu patna ayat itu yatnu ti ayam ti aru warum, ini dalam itu patna renda ti yenu ti Aim beti rendu orang. So ini dalam tiga orang ini HCF, LCF, sorry, MIPEVA, HCF kandu puri cingi. Naa, orang orang kita answer kacik nom. So boring lah. So same remainder abdiing mode, apa ni kono? Nama kita teruk kuri value ya, nama minus panan dek cingi. Nama mana remainder value kuri cingi? Naa, dahulu kacik cingi. Kacik cingi dah nama remainder value nama kiri kacik cingi. Okey lah, bagus kumpul. Cingi lah. So apa yang dah nama orang bagus kumpul abdiing kerja kacik cingi? Aduh, mika perih ini ni kacik cingi. Apa mika perih ini nale? Mungkin HCF kandu puri. Cingi lah. So ini semua ti barang ayat tu monu ti nampat nale, ayat tu etno tambat tare, renda ayat tu yel nu ti ayam ti rend. Ini dah monu kuni ingat MIPEVA. Aduh, apa dia HCF kandu puri cingi? Naa, mungkin answer kacik cingi. So Haji siapa yang awalnya baru baca na answer aru itu naalan baru try puni paring. Okey, lah, itu tiga number yang bagus tu paring. Renda ala renda liye potong. Orang ni percaya renda ala potong liye, alaga nama answer naalai step la bandro. Jadi lah, okey, ada sampa lah. Aru itu rende kama, nu ti mupati rende kama, yar nu ti mupati ye lay. Sama mana midi udan, bagus ke kodiye mika periye yen yadin kaya kerangka. Kita lah, sama mana midiin soli tangga, ana anda midi value nama kurang kelak. Kurang tadah nama dalam pekali pom, ana midi value nama kita pun lah kurang kelak, ana sama mana midiing kerja soli tangga. Mika perih yang nama kita tu soli tangga. Okay, bayangkan tu mika perih yang. Okay, mika perih yang ni nama soli tangga. Okay, lah, mika perih yang ni kerja kita kerangka. Apa bandar nama? Hati siapa tu ganu puri kena, mii pewa tu ganu puri kena terinci sih. Okay, sama mana midi abling kita mode same remain terda. Okay, lah, ana ini nama value kita kurang kelak. Abdi kurit ada yang senama pergi kali ke mudi yang abdi ingat mode kurit kelihatan apa pun abdi ingat na, ini ke muna diri ke kurit pasti ni nombor kurit terkang yang pernah aruh ti rendu kurit terkang ya, okay, nuti mupati rendu, okay, yar nuti mupati yel, ini muna nombor tu kurit terkang, kerana lah, ini muna nombor na berapa pun na, muda na muda muda diri ke kurit nombor na berkali juga, pasti pergi ya, ini nuti mupati rendu diri ke pati lah, ini nuti mupati rendu na pun na, ini muda nombor orang na berkali juga, okay lah, nuti mupati rendu minus aruh ti rendu. Adet bandu pati na, renda wad. Indo yarnuti mupati ella, adet kumuna dike nama orang nama kali kena. Apa yarnuti mupati ella minus nuti mupati rende. Adet adet kumuna dike kodi nama mana pernah peram kali ke peram. Sering lah. Adet bandu pati na, yarnuti mupati ella, yadar orang kali cium, renda wad nama orang kali cium. Adet kapar modal nama orang ini kali kena. Yarnuti mupati ella minus aruti rende. 
ஏன்னா முதல் நம்பர் இருக்கும்போது இதோட முத நம்பர் இது ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து சுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இது வரும் இந்த இதுக்கு முதல் நம்பர் வந்து பார்த்தோன்னா இருநூத்தி தான் ஓகேங்களா அப்ப அறுபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருநூத்தி முப்பத்தி கழிக்க முடியாது அதாவது ஆஹ் இது ஏ பி சின்னு வச்சு வச்சுங்களேன் ஏ மைனஸ் பி அப்புறம் பி மைனஸ் சி சி மைனஸ் ஏ அப்படிதானே போடுவோம் அப்ப சி இது ஏ தானே அப்ப இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழுல இருந்து அறுபத்தி ரெண்டு பெரிய நம்பர் இருந்து சின்ன நம்பர் கழிக்க போறோம் அவ்வளவுதான் அப்ப நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து அறுபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா எழுபது இது நூத்தி அஞ்சு இது நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அவ்வளவுதான் இந்த மூணுக்கு நம்ம ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சா நம்ம கேன்சர் வந்துடும் சொல்றது புரிஞ்சுங்களா ஒரே ஒரு இதுதான் சம்மான மீதி கொடுத்தாங்கன்னா மீதி வேலையை நம்ம போட்டு கழிப்போம் மீதி கொடுக்கலன்னா முதல் நம்பர் இருக்கிறத வச்சு நம்ம கழிக்க போறோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா இது வேணா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டாவது நம்பர்ல இருந்து முதல் நம்பர் கழிக்கணும் அதான் பாருங்க இது ரெண்டாவது நம்பர்ல இருந்து முதல் நம்பர் கழிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து மூணாவது நம்பர்ல இருந்து ரெண்டாவது நம்பர் கழிக்கணும் அதே மாதிரி மூணாவது நம்பர்ல இருந்து முத நம்பர் கழிக்கணும் இந்த ஃபார்மேட் வேணா ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் இது வந்து குழப்பிச்சு அப்படின்னா சரிங்களா ரெண்டாவது நம்பர்ல இருந்து முத நம்பர் மூணாவது நம்பர்ல இருந்து ரெண்டாவது நம்பர் மூணாவது நம்பர்ல இருந்து முத நம்பர் புரியுதுங்களா சோ இதுக்கான ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க இந்த மூணுக்கும் எழுபது நூத்தி அஞ்சு நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இதுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் சாரி செவன் இன்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் செக் பண்ணிங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்தம் பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலு காமா முப்பத்தி ஆறு காமா நாற்பத்தி எட்டு மற்றும் எழுபத்தி ரெண்டால் வகுக்கும் போது மீதி ஐந்தை தரும் மிகச்சிறிய எண் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து பார்த்தோன்னா மிகப்பெரிய எண் அப்படிங்கிற மாடலில் பார்த்தோம் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா மிகச்சிறிய எண் ஓகேங்களா அப்போ மிகச்சிறிய எண்ணுங்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கும் ஓகேங்களா மிகச்சிறிய எண் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் எல்சியம் கண்டுபிடிப்போம் அது தெரிஞ்சது தான் ஓகேங்களா அப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய நம்ம டைரக்டாக நம்ம அதே மாதிரி வந்து பாருங்க மீதி ஐந்தை தருகின்ற அப்போ எல்லாத்துக்கும் சேம் ரிமைண்டர் வேல்யூ தான் கரெக்டு தானே ரிமைண்டர் வந்து சேம் தான் ஆனால் மிகச்சிறிய எண் அதான் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இதுக்கு முன்னாடி சமக்கும் இதுக்கும் சேம் ரிமைண்டர் எவ்வளவு அஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் இருபத்தி நாலு கம்மா முப்பத்தி ஆறு கம்மா நாற்பத்தி எட்டு கம்மா எழுபத்தி ரெண்டு இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எல்சியம் கண்டுபிடிக்கும் ஓகேங்களா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சு வரக்கூடிய வேல்யூவை என்ன பண்ணணும்னா இதோட நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு எல்சியம் ப்ளஸ் இந்த ரிமைண்டர் வேல்யூ இதை கூட்டுனீங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சேம் ரிமைண்டர் கேட்டாங்க அப்படின்னா சேம் ரிமைண்டர் கொடுத்து மிகச்சிறிய எண் கேட்டாங்க இதே ஃபார்மேட் தான் கொடுத்துருக்கூடிய நம்பர் எல்சியம் கண்டுபிடிப்பு போயிருங்க எல்சியம் கண்டுபிடிச்சு எல்சியம் வேல்யூவோட அந்த ரிமைண்டர் வேல்யூ ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதை மிகச்சிறிய எண்ணுக்கு உண்டான ஒரு ஃபார்மேட் புரியுதுங்களா அப்ப எல்சியம் பிளஸ் ரிமைண்டர் எல்சியம் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூத்தி நாற்பத்தி நாலு வரும் ஓகேங்களா அதோட அஞ்ச கூட்டினீங்கன்னா நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சான்சர் என்னது உங்களுக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த பார்க்கலாம் ஓகே இந்த சம் வந்து பார்த்தோம்னா சேம் சம் தான் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐநூத்தி எட்டு வகுக்கும் போது மீதி நாளை தருகிற மிகச்சிறிய எண் சேம் அதே ஃபார்மேட் தான் எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போறீங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கும் ஐநூத்தி எட்டுக்கும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போறீங்க ஓகேங்களா அதோட சேர்ந்து என்ன பண்ண போறீங்க பிளஸ் ரிமைண்டர் வேல்யூ நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சியம் ஐநூத்தி எட்டுன்னு வரும் ரிமைண்டர் வேல்யூ நாலு கரெக்ட் தானே ரிமைண்டர் வேல்யூ எவ்வளவு நாலு அப்போ ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஐநூத்தி பன்னெண்டு சரிங்களா ஸோ இதை வெரிஃபை பண்ணிக்க அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த சம்மில் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் சேம் ரிமைண்டர் ஓகேவா சேம் ரிமைண்டர் கொடுத்துட்டு சரிங்களா எனது சேம் ரிமைண்டர் கொடுத்துட்டு மிகச்சிறிய எண் மிக சிறிய எண் ஓகேங்களா அப்புறம் மிக பெரிய எண் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி போடணுங்க இந்த சேம் ரிமைண்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ரிமைண்டர் வேலை கொடுத்து கொடுக்காம அதில் மிகச்சிறிய மிகப்பெரிய எண் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ சேம் ரிமைண்டர் இல்லாமல் தனித்தனியாக ரிமைண்டர் இந்த நம்பரை வகுக்கும் போது இந்த மீதி வரும் இந்த நம்பரை வகுக்கும் போது இந்த மீதி வரும் அப்போ அது மிகப்பெரிய எண் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ இது சேம் ரிமைண்டர் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் ரிமைண்டர் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே வேணது டிஃப்ரெண்ட் ரிமைண்டர் கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை எல
உங்களுக்கு எத்தனை அஞ்சுன்னு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா என்னன்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்கும் போது அந்த ரிமைண்டர் அந்த அதோட ரிமைண்டர் வேலையோட நீங்கள் கழிக்க போறீங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது அதை கழிச்ச அது வகுத்த என்ன வருங்கிறாங்க ரிமைண்டர் ஒம்பது வருங்கிறாங்க அப்போ மைனஸ் ஒம்பது செகண்ட் ஸ்டெப்பு தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று அந்த நம்பர் வைக்கும் போது ரிமைண்டர் அஞ்சு வருங்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி சேம் ரிமைண்டருங்கனால சேம் வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணோம் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா எல்லா சமுமே பன்னெண்டாலேயே மைனஸ் பண்ணிட்டு போனோமா ஏன்னா சேம் ரிமைண்டர் ஒரே ஒரு ரிமைண்டர் தான் பன்னெண்டுங்கிறது போது ஒரே ஒரு ரிமைண்டர் தான் அப்போ எல்லாமே பன்னெண்டால் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஆனால் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரிமைண்டர் கொடுத்துருக்கனால அதோட ரிமைண்டர் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கழிக்கிறோம் எழுநூத்தி இருபத்தொம்பது மைனஸ் அதோட ரிமைண்டர் வேல்யூ தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று மைனஸ் அதோடைய ரிமைண்டர் வேல்யூ ஓகேங்களா இப்போ எழுநூத்தி இருபது வரும் இது தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து அதோட அஞ்சு கழிச்சோம்னா எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு என்ன கேட்குறாங்க மிகப்பெரிய எண் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஹச்சி சேஃப் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டு தானே மிகப்பெரிய எண் அப்படிங்கும் போது ஹச்சி சிஎஃப் அப்போ ஹச்சி சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் எழுநூற்றி இருபதுக்கும் ஓகேங்களா எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுக்கும் நீங்கள் ஹச்சி சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு பதினாறுன்னு வரும் புரியுதுங்களா அந்தந்த ரிமைண்டர் வேல்யூ அதோட கழிச்சுட்டு எப்பயும் போல் நீங்கள் போடுறதா புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்தம் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த சமையல் பாருங்க இருபத்தி நாலு முப்பது முப்பத்தி ஆறு எழுபதால் வகுக்கும் போது முறையே பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு அறுபத்தி ரெண்டை மீதியாக தரும் மிகச்சிறிய எண் என்னன்னு கேட்கறாங்க சரிங்களா இதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரிமைண்டர் பிளஸ் மிகச்சிறிய எண் தான் வந்து நமக்கு சமையல் கேட்கறாங்க என்னது மிக சிறிய எண் மிக சிறிய எண்ணாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சியம் கண்டுபிடிப்போம் கரெக்ட் தானே சார் ஓகே இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கப்படி அதோட ரிமைண்டர் அதாவது கழிச்சிக்கலாமா இருபத்தி நாலு மைனஸ் பதினாறு கரெக்ட் தானே ஏன்னா ஃபஸ்ட் இது இது ஃபஸ்ட் இது பதினாறு இங்கே பாருங்க இருபத்தி நாலு சாரி இருபத்தி நாலு பதினாறு அடுத்து முப்பது மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தாறு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு எழுபது மைனஸ் அறுபத்தி ரெண்டு அப்படி தான் போடணும் சரிங்களா அப்போ முப்பது மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு எழுபது மைனஸ் அறுபத்தி ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் கழிங்க எட்டு 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 அப்போ பாருங்க உங்களுக்கு கழிச்சு வரக்கூடிய வேல்யூ எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு சேம் வேல்யூ வருது அப்படி சேம் வேல்யூ வரும்போது இது ஒரு மாடல்பா சேம் வேல்யூ வரலைன்னா போன சமயம் நம்ம என்ன பண்ணோம் வரக்கூடிய வேல்யூ அந்த சேம் வேல்யூ இல்லாத போது நம்ம டைரக்டாக ஹஜி சேஃப் கண்டுபிடிச்சோம் மிகச்சிறிய எண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேம் வேல்யூ தான் வரும் சேம் வேல்யூ வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா டைரக்டாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மொதல் வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு முப்பது முப்பத்தாறு எழுபது இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கணும் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இருபத்தி நாலு கம்மா முப்பது கம்மா முப்பத்தி ஆறு கம்மா எழுபது ஒவ்வொரு மாடல் ஒவ்வொரு இதுப்பா என்ன மாடலுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறது மட்டும் கரெக்டாக நோட் பண்ணிங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா எல்சியம் கண்டுபிடிச்சினா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏ ஐநூற்றி வரும் இந்த இருபத்தி நாலு முப்பது முப்பத்தாறு எழுபது இது எல்லாத்துக்கும் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதுன்னு வரும் கடைசியாக வரக்கூடிய இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த கழிச்ச ஒரே மாதிரி வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூவோட நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதை மைனஸ் இந்த சேம் இந்த வேல்யூ ஓகேவா எட்டு ஏன்னா சேமாக தானே கழிச்ச எல்லாத்துக்கும் சேமாக தானே வந்துச்சு அந்த கே சேமாக வரக்கூடிய வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வித்தியாச வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணணும் க கழிச்சுக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூனு சொல்லுவாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதுலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் கழிச்சோம்னா நமக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஓகேங்களா நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரம் எல்சியம் மைனஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்ட்டு போட்டு வச்சுங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்னது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு இப்படி தான் போடணும் சரிங்களா புரிஞ்சுங்களா ஸோ ஒவ்வொரு மெத்தடும் ஒவ்வொன்று அதுக்காக தான் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடலில் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஓகே அடுத்த பார்க்கலாம் ஓகே இந்த சம்மு நீங்களே போடலாம் சேம் அதே சம்மு தான் அறுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி எட்டு நூற்றி ஒம்பது வகுத்து முறை ரெண்டு மூணு க நாலு ரெண்டு மூணு நாலு வகுக்கும் போது உங்களுக்கு வேறு வேறு வேல்யூ வரும் அப்போ மிகப்பெரிய எண
அதாவது எந்த எண்ணை ஐந்தான் வகுக்க அப்படிங்கும் போது நீங்க இதுல தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்பவம் எல்லாமே வந்து வேற மாடல் இது வேற மாடல் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து எந்த எண்ணை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து மிகச்சிறிய எண் மிகப்பெரிய எண் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தோம் இது எந்த எண் கேட்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஐந்தால் வகுக்க இது வந்து ஐந்தால் வகுக்க ஒம்பது பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது ஆள் நீதியின்றி வகுப்படும் ஓகேவா இதால் வகுப்படும் சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதம் என்ன பண்ணணும் டைரக்டா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போறீங்க எதுக்கு இந்த ஒன்பது கமா பதினஞ்சு கமா பதினெட்டு கமா இருபத்தி ஏழு கமா முப்பது ஓகேங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்சியம் வந்து என்ன வேல்யூ உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி சாரி இருநூத்தி எழுபதுன்னு வரும் ஓகே சோ இந்த இருநூத்தி எழுபதுன்னு வரக்கூடிய இந்த எல்சியம் வேல்யூட நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிவிடண்ட் வேல்யூ இருக்கு பாத்தீங்களா டிவிடண்ட் வேல்யூ அதாவது இந்த அஞ்சால் வகுப்படு வகுக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க பாத்தீங்களா இதோட நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் ஒரு எதுவும் வித்தியாசம் கிடையாது ஓகேங்களா அப்ப எல்சியம் இன்ட்டு டிவைடட் நம்பர் வகுக்கக்கூடிய நம்பர் டிவைடட் நம்பர் ஓகேங்களா அப்ப எல்சியம் எவ்வளவு நமக்கு இருநூத்தி எழுபது கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க டிவைடட் நம்பர் இருக்கும் போது அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது இதுதான் ஆன்சர் புரிஞ்சுங்களா சோ எந்த எண்ணை ஐந்தால் வகுக்க சோ சம் நல்லா பாத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போறீங்க கடைசியா வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போறீங்க இன்ட்டு அஞ்சு எந்த நம்பரை வகுக்கக்கூடிய நம்பர் புரியுதுங்களா சரி ஓகே அடுத்த பாருங்க ஓகே இந்த சம் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இந்த சம்மை நான் வெரிஃபை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து வேற ஒரு வீடியோ பதிவில் இந்த சம் உங்கள் எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுக்குறேன் இது வந்து பெண்டிங்லேயே வைங்க ஓகேங்களா அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த நம்பரை பாருங்க ஆறு கமா எட்டு கமா பன்னெண்டு ஆகிய எண்களால் மிக சரியாக வகுப்படக்கூடிய மிகச்சிறிய ஈரலுக்க எண்ணை காண்க டூ டிஜிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஒண்ணுமே கிடையாதுப்பா டைரக்டா எல்சியம் கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு ஆறு கமா எட்டு கமா பன்னெண்டுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சுன்னா அது ஆன்சர் எல்சியம் இருபத்தி நாலுன்னு வரும் இருபத்தி நாலுங்கிறது என்னது ஈரலுக்க எண் தான் ஓகேங்களா சோ அப்ப டைரக்டா நீங்க ஆன்சர் போட்டு போயிட்டு வைக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இந்த சம்மு பாருங்க ஐம்பத்தி ஏழுடன் எந்த சிறிய எண்ணை கூட்டினால் அது இரண்டு கமா மூன்று கமா நான்கு மற்றும் ஐந்தால் சரியாக வகுப்படும் சோ ஐம்பத்தி ஏழு ஒரு நம்பர் இருக்குப்பா சரிங்களா எனது ஐம்பத்தி ஏழுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பரோட எந்த சிறிய எண்ணை கூட்டினால் எனது சிறிய எண் ஓகேங்களா எந்த சிறிய எண்ணை கூட்டினால் அது இரண்டு கமா மூன்று கமா நான்கு கமா ஐந்தால் சரியாக வகுபடும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகேங்களா சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் எடுத்ததுமே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு கமா மூணு கமா நாலு கமா அஞ்சு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா சோ இதுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சுனா உங்களுக்கு அறுபது வரும் சோ கண்டுபிடிச்சு பாருங்க ஓகேங்களா அறுபது வரும் ஓகே அவன் என்ன கேட்கறான் எந்த சிறிய எண்ணை கூட்டினா அப்படின்னு இருக்கான் சோ இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னா இந்த ஐம்பத்தி ஏழுங்கிறதான வந்து இந்த நம்பரோட சேர்ந்து எந்த சிறிய எண்ணை கூட்டினால்தான சொல்றாங்க அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த அறுபதுல இருந்து இந்த ஐம்பத்தி ஏழ கழிச்சா போதும் நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த சிறிய எண் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு <laughs> எந்த எந்த நம்பரவுடன் சிறிய எண்ணை கூட்டினாலும் அப்ப கழிக்கணும் ஓகேங்களா கழிக்கிறது சிறிய எண்ணுங்கிறதால கழிக்கணும் ஆஹ் எந்த நம்பருங்கும் போது அந்த நம்பரால நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கழிக்கணும் எந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நம்பரால ஓகேங்களா ஐம்பத்தி ஏழு உடன் அப்படிங்கும் போது ஐம்பத்தி ஏழுல நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்சியம் வேல்யூவை கழிக்கணும் ஓகேவா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னது உங்களுக்கு த்ரீ புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்த பாக்கலாம் இந்த மாடல் வந்துச்சுன்னா அப்படியே நான் என்ன போட்டிருக்கணும் அதே மாதிரி மெத்தட்ல நீங்க போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஓகே இந்த சம் பாருங்க ஏ கமா பி கமா சி என்ற மூன்று பேர் ஒரே திசையில் வட்டமாக ஓடுகின்றனர் ஏ என்பவர் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நொடியிலும் பி என்பவர் முன்னூத்தி எட்டு நொடிகளிலும் சி என்பவர் நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு நொடியிலும் ஒரு முறை சுற்றி வந்தால் மூவரும் எப்போது கிளம்பி இடத்தில் சந்திப்பர் சோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய டிஎன்பிசில வந்து கேட்பாங்க ஓகேனா மூணு பேர் ஓடுறாங்க மூணு பேர் எப்போ வந்து அட்டை டைம்ல வந்து சந்திச்சுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஓகேனா இது எல்லாத்துக்குமே கான்செப்ட் என்னன்னா எல்சியம் தான் ஓகேங்களா ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனாவது நொடியில இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னூத்தி எட்டு இது
இந்த ஒரு வட்டத்தை சுற்றிட்டு வராங்க மூணு பேருமே ஓகேங்களா ஏ வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நொடியில் சுற்றிட்டு வருவாங்க பி முந்நூற்றி எட்டு சி நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இந்த மூணு பேருமே எந்த இடத்துல சந்திச்சுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கமா முந்நூற்றி ஐ சாரி முந்நூற்றி எட்டு கமா நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இது எல்லாத்துக்கும் எழுச்சியும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருதோ அந்த இடத்துல தான் சந்திச்சுப்பாங்க இந்த சமூகம் கிடையாது எல்லா சமூகம் அதே தான் அப்போ எத்தனை இதுக்கு என்ன எல்சிஎம் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பாருங்க எல்சிஎம் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் போட்டு பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு ஆளாகவே போடுங்க ரெண்டு ஆள் மூணு ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் எல்சிஎம் அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா என்னது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு செகண்ட்ஸ் அதாவது நொடிகள் இந்த நொடிகளில் தான் என்ன பண்ணிப்பாங்க சந்திச்சுப்பாங்க ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஹவர் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா இல்ல வந்து நிமிடத்தை அதாவது மினிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க இன் கேஸ் மினிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மினிட்ஸா மாத்திக்கணும் எப்படி சார் மாத்துறது நொடியை எப்படி மினிட்ஸா மாத்துறது அறுபதால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா மினிட்ஸா மாறிடும் மினிட்ஸை எப்படி நம்ம ஹவர்ஸா மாத்துறது அகைன் அதை அறுபதால் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹவர்ஸா மாறிடும் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டை நீங்க அறுபதால டிவைட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ஆறு நிமிஷம் வரும் ஓகேவா நாப்பத்தி ஆறு நிமிஷம் வரும் ரிமைனிங் வந்து பாத்தோம்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு செகண்ட்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் அதான் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எனது செகண்ட்ஸ் அப்ப நாப்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் பன்னெண்டு நொடிகள் ஓகேங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க இதை டிவைட் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா இதுல வந்து ஈவு வேல்யூ வரும் பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தாறு தடவை டிவைட் ஆகுமா அப்ப நாப்பத்தாறு மினிட்ஸ் மீதி பன்னெண்டு இருக்கும் அந்த பன்னெண்டுங்கிறத செகண்ட்ஸ் மறுபடியும் இதை நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஹவர்ஸா மாத்தலாம் பட் ஹவர்ஸா வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நாப்பத்தாறு மினிட்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு ஹவர் பேஸ் பண்ணி வராது ஓகேங்களா இன் கேஸ் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு வரும்போது ஒரு ஒன் ஹவர் தாண்டி போகுது ஏன்னா ஒன் ஹவருக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஆனா இங்க நமக்கு இருக்குது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் சோ நம்ம மினிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா அப்ப நாப்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் பன்னெண்டு நொடிகள் தான் ஆன்சர் சரிங்களா நமக்கு பேசிக் கான்செப்ட் என்னது எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா ஓகே அடுத்த பாருங்க முப்பத்தி ஆறு லிட்டர் நாப்பத்தி எட்டு லிட்டர் மற்றும் அறுபது லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட பீப்பாய்களில் பீப்பாய்களில் உள்ளவற்றை காலியாக்க தேவைப்படும் மிகப்பெரிய கொள்ளளவு கொண்ட பீப்பாய் ஒவ்வொன்றையும் எத்தனை முறை காலியாக்கும் ஓகே நான் சம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க முதல் வந்து பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஆறு லிட்டர் ஓகேவா முப்பத்தி ஆறு லிட்டர் ஒரு பீப்பாய்னா கேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேனா முப்பத்தி ஆறு லிட்டர் அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி எட்டு லிட்டர் அதுக்கப்புறம் அறுபது லிட்டர் சோ இந்த மூணு கேன்ல இருக்கக்கூடியத காலி பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த கேன் வந்து பாத்தினா அதாவது மிகப்பெரிய கொள்ளளவு கொண்ட பீப்பாய் ஒவ்வொன்றையும் எத்தனை முறை காலியாக்கும் கேக்குறாங்க ஓகேவா சோ அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கேன் எடுத்துக்கிட்டா எந்த கேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஃபுல்லா வந்து எம்டி பண்ணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஓகேங்களா சோ இத வந்து நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு நாப்பத்தி எட்டு அறுபது ஓகேவா அதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க மிகப்பெரிய கொள்ளளவு அப்ப மிகப்பெரிய கொள்ளளவு அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஹச்சிஎஃப் கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா என்னது ஹச்சிஎஃப் கான்செப்ட் ஏன்னா காமனா எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவைட் ஆகணும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் முப்பத்தி ஆறு நாப்பத்தி எட்டு அறுபது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டுன்னு வரும் அப்ப பன்னெண்டுங்கிறது என்னது உங்களுக்கு காமன் ஓகேங்களா அப்ப பன்னெண்டு லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட அந்த பீப்பாய பயன்படுத்தி தான் ஓகேவா அப்ப பன்னெண்டு லிட்டர்ல ஒரு பீப்பாய் வந்து வச்சுக்கணும் பீப்பாய் என்னது ஒரு கேனு அந்த கேனை யூஸ் பண்ணி தான் முப்பத்தாறு லிட்டர் கேனு நாற்பத்தி எட்டு அறுபது இதுல இருந்தெல்லாம் வந்து தண்ணி என்ன பண்ண முடியும் நம்ம காலி பண்ண முடியும் அப்ப முப்பத்தி ஆறு பை பன்னெண்டு அடுத்து நாற்பத்தி எட்டு பை பன்னெண்டு அடுத்து அறுபது பை பன்னெண்டு எல்லாமே என்ன பண்ண போறோம் பன்னெண்டால டிவைட் பண்ண போறோம் ஓகேவா அப்ப முப்பத்தாறு பை பன்னெண்டு அப்படிங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு தடவை ஓகேவா எனது த்ரீ டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலியாகும் நாப்பத்தி எட்டு பை பன்னெண்டு அப்படிங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலியாகும் அறுபது பை பன்னெண்டுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னாகும் காலி பண்ணும் ஓகேவா சோ எடுத்து எடுத்து மூணு ஊத்தும் போது இது மூணு தடவை இது நாலு தடவை இது அஞ்சு தடவை ஓகேங்களா சோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஓகேவா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் 
அடுத்து தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது நாள் இப்போ எல்லாருமே எப்போ ஒன்றா சந்திப்பாங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிடும் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்க ஸோ எல்சிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அறுபது வரும் அப்போ அறுபதாவது நாளில் எல்லாருமே வந்து ஒன்றா சந்திச்சுப்பாங்க அவ்வளோதான் இதில் என்சி எல்சிஎம்ங்கிற தான் கான்செப்டே சரிங்களா ஓகே இந்த சம்பவம் பாருங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புஷ்பா எழுபத்தஞ்சு கிலோகிராம் அறுபது கிலோகிராம் எடையுள்ள இரண்டு அரிசி மூட்டைகளை வாங்குகிறார் இம்மூட்டைகளில் உள்ள அரிசியை தனித்தனியாக சம எடை உள்ள பைகளில் நிரப்ப வேண்டும் ஒரு பையின் அதிகபட்ச எடை எவ்வளவு இருக்கலாம் கேட்கிறாங்க அப்ப என்னன்னா இது வந்து எழுபத்தஞ்சு கிலோ இது வந்து அறுபது கிலோ ரெண்டு அரிசி மூட்டை வாங்குறாங்க ஓகேவா இது தனித்தனியா வந்து சம எடை உள்ள பையில நிரப்பணும் அப்படின்னா அதிகபட்ச எடை எவ்வளவு இருக்கலாம் அப்படிங்கும் போது அதிகபட்சம் அப்படின்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது உங்களுக்கு அஜிசிஎஃப் தான் ஓகேவா அப்ப கொடுத்திருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு அஜிசிஎஃப் கண்டுபிடிச்சேன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கிலோகிராம் அஜிசிஎஃப் கண்டுபிடிச்சு பாருங்க அது ரெண்டுக்கும் பதினஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சுக்கும் அறுபதுக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பதினஞ்சு வரும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம்பவம் வந்து பார்த்தோன்னா சேம் அதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா வாழ்வியல் கணிதம் ஹச்சிசிஎஃப் பேஸ் பண்ணி எல்சிஎம் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதாவது லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கணக்குகள் சரி ஓகே இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஹச்சிசிஎஃப் தான் கண்டுபிடிக்க போறீங்க ஓகே அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா எழுபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏன்னா அதிகபட்ச நீளம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதிகபட்சனாலே ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இந்த எதுக்கு இந்த மூணுக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த பார்க்கலாம் ஓகே இந்த சம் பாருங்க இந்த சம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க வெவ்வேறு சாலைகள் சந்திக்கும் மூன்று இடங்களில் சாலை பாதுகாப்பு விளக்குகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன அவை ஒவ்வொன்றும் நாற்பத்தி எட்டு வினாடிகள் அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி ரெண்டு வினாடிகள் நூத்தி எட்டு வினாடிகள் நாற்பத்தி எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு நூத்தி எட்டு இதுல வந்து பார்த்தோன்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது இவை மூன்றும் காலை எட்டு மணிக்கு ஒரே நேரத்தில் மாற்றம் அடைகின்றன திரும்பவும் எப்பொழுது அவை மூன்றும் ஒரே நேரத்தில் மாற்றம் அடைங்க கேட்கிறாங்க ஸோ அப்போ எல்லாமே அட்டை டைம்ல வந்து பார்த்தோன்னா மாற்றம் அடையுது அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எதுல என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா எல்சியம் கண்டுபிடிச்சா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு செகண்ட் ஏன்னா வினாடிகள் தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வினாடிகள் வரும் ஆன்சர் அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிட்ஸா மாற்றணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை என்ன வரும் உங்களுக்கு அறுபது ஓகேவா ஸோ அப்போ போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் செவன் மினிட்ஸ் 12 செகண்ட்ஸ் ஓகேவா பன்னெண்டு நிமிடங்கள் பன்னெண்டு சாரி ஏழு நிமிடங்கள் பன்னெண்டு நொடிகள் ஓகேவா இது நமக்கு வரும் இப்ப இதோட இதான் நமக்கு ஆன்சரா கேட்டா கிடையாது ஏன்னா இவை மூன்றும் காலை எட்டு மணிக்கு ஒரே நேரத்தில் மாற்றம் அடைகின்றன ஓகே திரும்பவும் எப்பொழுது அவை மூன்றும் ஒரே நேரத்தில் மாற்றம் அடையும் கேட்கறாங்க அப்ப எட்டுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அடுத்து எப்ப அடுத்த ஒரு ஏழு நிமிஷம் பன்னெண்டு செகண்டுக்கு அப்புறம் அப்ப எட்டு எட்டுங்கிறது ஸ்டார்டிங் இது ஓகேவா அப்ப வெறும் செவன் மினிட்ஸ் பன்னெண்டு செகண்ட்ஸ் போடக்கூடாது எட்டுல இருந்து செவன் மினிட்ஸ் பன்னெண்டு செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் எட்டு ஏழு புரியுதுங்களா எட்டு மணிக்கு அப்புறம் ஒரு ஏழு ஏழு நிமிஷம் கழிச்சு அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம் நமக்கு இது எப்படி பண்ணோம் எட்டு மினிட்ஸ் அதாவது எட்டு புள்ளி ஜீரோ ஏழு மினிட்ஸ் பன்னெண்டு செகண்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க மாற்றம் அடையும் சொல்றாங்க இதை ஒன்பது மணினா ஒன்பது புள்ளி ஜீரோ ஏழு மினிட்ஸ் ஓகேவா அதோட என்ன பண்ண போறோம் இதை ஆட் பண்ண போறோம் எட்டு மணியோட சேர்த்து இந்த செவன் மினிட்ஸ் பன்னெண்டு செகண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போறோம் ஏன்னா அதுல இருந்தா கவுண்ட் வந்து அடுத்த இதுக்கு வரும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த பாக்கலாம் ஸோ இந்த சம்முக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா எல்சியம் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் அறுபதுன்னு வரும் செக் பண்ணுங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லிருக்காங்க மிக குறைந்தன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப எல்சியம் கண்டுபிடிச்சா போதுமானது சரிங்களா ஓகே அடுத்த பாக்கலாம் ஓகே இந்த சம் பாருங்க நூல் விற்பனையாளர்கள் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆங்கில நூல்களையும் ஓகே எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க அதிகபட்சம் தேவைப்படும் பெட்டிகள் ஓகேங்களா சோ அதிகபட்சம் போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா சோ அப்ப ஹச்சிசிஎஃப் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சுன்னு வரும் அப்ப ஆன்சர் முப்பத்தஞ்சு பெட்டிகள் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த சம் பாக்கலாம் போடுங்க போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க அதே சம் தான் சேம் மாடல் தான் ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎம் அவ்வளவுதான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோங்க கூட தெரிஞ்சுக்கங்க சரிங்களா ஓகே இந்த சம் பாருங்க நான்கு அலைபேசிகள் காலை ஐந்து மணிக்கு ஒன்றாக ஒழிக்கும் அதன் பின் பதினைஞ்சு நிமிடங்களிலும் இரண்டாவது வந்து இருபது நிமிடங்களிலும்
நிமிடங்கத்துக்கு அப்புறம் ஒழிக்கும் அப்ப முந்நூறு நிமிடங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஹவர்ஸா மாத்திங்களே முந்நூறு பை அறுபது மாத்திரம் நமக்கு ஹவர்ஸா மாறிடும் அப்ப என்ன ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோன்னா அஞ்சு மணிக்கு ஒழிச்சிருச்சு அடுத்த அஞ்சு மணி நேரத்தில் ஒழிக்கும் அப்போ எத்தனை மணிக்கு ஒழிக்கும் பத்து மணிக்கு ஒழிக்கும் கரெக்ட் தானே பேன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டென் ஏஎம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா டென் ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா டென் ஏஎம் பத்து மணிக்கு அது அகைன் ஒழிக்கும் சரிங்களா ஓகே அவ்வளோதான் இதோட வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎம் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்த அடுத்த ஸ்கெடியூலில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு புது புது உங்களுக்கு டாபிக் வந்து பார்த்தா நம்ம கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ முக்கியமான டாபிக் எல்லாமே ஓரளவு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட ஒன்று சந்திக்கிறேன் ஓகேவா சொந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நின